వెల్కమ్ టు న్యూస్ నైన్ తెలుగు ఛానల్ నేను జమీల ఇక డీటెయిల్ చూస్తే జోగులంబ గద్వాల్ జిల్లా ఎస్పీ విజయ్ కుమార్ ని బదిలీ చేయడంపై జిల్లా నడిగడ్డ యువత ఐసా మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిరసన తెలిపారు బుధవారం రోజు అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ప్లాకార్డులను ప్రదర్శించారు జిల్లాలో అక్రమార్కులపై ఉక్కుపాద మోపి అక్షరాస్యత పట్ల ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి నిరక్షరాస్యతను నిర్మూలించడానికి విశేషంగా కృషి చేశారు ఆయన అలాగే అక్రమ వడ్డీ వ్యాపారుల ఆగడాలు నకిలీ పాస్ పుస్తకాలు కాల్మని వ్యవహారం చేసేవారికి వరుకు పుట్టించారని తెలిపారు పేద ప్రజలకు ఆశాదీపంగా మన్ననలు పొందారు బదిలీ వ్యవహారంపై జిల్లా ప్రజలు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారని ప్రభుత్వం బదిలీ ఉత్తర్వులు వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నడిగడ్డ టీక్యూ అధ్యక్షుడు రామకృష్ణ వీరేష్ కళాకారుడు మేడిగొండ ప్రసాద్ సత్యం తిమ్మప్ప టీఆర్ఎస్వి వీరేష్ బిజెవైఎం రామకృష్ణ అనిల్ తదితరులు హాజరయ్యారు ప్రతి సామాన్యుల గుండెలలో ఈరోజు ఒక దేవునిగా నిలిచిపోయినటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యంగా ఈ నడిగడ్డ ప్రాంతాలు కాల్మని వ్యవహారం కానీ అక్రమార్కుల వ్యవహారం కానీ వడ్డీ వ్యాపారాలు కానీ నకిలీ పాస్ పుస్తకాలు కానీ అనేకమైనటువంటి విషయాలను బయటకు తీసుకొచ్చి ఈ నడిగడ్డ ప్రజల్లో ఇక్కడ బతుకుతున్నటువంటి ప్రతి ప్రజానికానికి చట్టం అనేది సమానం ఉంటుంది ఇక్కడ ఎన్నో ఏళ్ళుగా జరుగుతున్నటువంటి అక్రమాల కట్టుకట్టుగా వేసినటువంటి వ్యక్తి శ్రీ మన ఎస్పీ ఎస్ఎం విజయ్ కుమార్ గారు బదిలీ చేసిన జిల్లా ఎస్పీ గారిని వెంటనే బదిలీ చేసిన జిల్లా ఎస్పీ గారిని వెంటనే మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దందారులు నియంత నాయకులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అవినీతి పరులు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగా మళ్ళీ దీన్ని ఎస్పీ గారిని ఇక్కడ పేద ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండి ఈరోజు పేద ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్న క్రమంలో ఈరోజు పెద్దందారులు మళ్ళీ ఇంత మంచి ఇంకా కొనసాగిస్తున్నటువంటి ఎస్పీ గారిని ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నియంత నియంత నాయకుల ప్రోత్బలంతో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ కొమరం భీం జిల్లా కాగజ్ నగర్లోని పలు దుకాణాలపై ఎక్సైజ్ మరియు ఎన్వరాల్మెంట్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించాయి భారీగా బెల్లాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు రెండు బెల్లం దుకాణాలను అధికారులు సీజ్ చేశారు అధికారులు పలువురు వ్యాపారులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఇటీవల ఎక్సైజ్ అధికారులపై దాడి నేపథ్యంలో భారీ బందోబస్తు మధ్య ఎక్సైజ్ ఉన్నతాధికారులు ఊహించని రీతిలో దాడులు చేసి వ్యాపారులను అదుపులోకి తీసుకోవడం జిల్లాలో సంచలనం రేపుతుంది దాడులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయని ఎక్సైజ్ సిఐ మంగమ్మ తెలిపారు జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఐజా వండేపల్లి ఆలంపూర్ గుట్టు తరూర్ మల్దికల్ ఇట్కాల మనోపాడు మండలాల్లో పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రశాంతంగా ప్రారంభమయ్యాయి విద్యార్థులు ఎటువంటి అవాంతరాలు లేకుండా పరీక్షలు రాయాలని ఉపాధ్యాయులు సూచించారు జిల్లా మొత్తం ముప్పై ఆరు సెంటర్లలో ఏడు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై రెండు మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాస్తున్నట్లు విద్యాధికారి వేణుగోపాల్ తెలిపారు చుట్టుపక్కల గ్రామాల విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు ఎదురవ్వకుండా ఉండేందుకు వీలుగా ఆర్టీసీ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు అని తెలిపారు గత సంవత్సరం పరీక్షలు ప్రశాంతంగా నిర్వహించామని ఈ సంవత్సరం కూడా నిర్వహించేందుకు పక్క ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు తెలిపారు తనకలు మండల కేంద్రంలోని ఇందిరానగర్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న రిటైర్డ్ టీచర్ రామచంద్రం భార్య ఆదిలక్ష్మమ్మ మరియు వీరి మనవరాలు వెన్నెల పన్నెండు సంవత్సరాల నల్ల చెరువు మోడల్ స్కూల్లో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతుంది బుధవారం కరెంటు షాక్ తగలడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు 
ఇక వివరాలకు వెళ్తే పంచాయతీ శాఖ వీధి దీపాల కోసం ఏర్పాటు చేసిన వైర్ ఇంటిలో ఉన్న వైర్లకు తగలడంతో అప్పుడే బట్టలు ఆరవేయడానికి బయటికి వచ్చిన అవ్వ మనవరాలు ఇద్దరికీ కరెంటు శాఖ తగలడంతో మృతి చెందారు విద్యుత్ శాఖ పంచాయతీ శాఖ ఎంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఇన్ని జరుగుతున్నా కూడా ఏ ఒక్క అధికారి కూడా స్పందించకపోవడంతో కాలనీ వాసులు అధికారులను దుమ్మెత్తిపోశారు వీరిద్దరి మృతితో కాలనీలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి సంఘటన స్థలానికి ఎస్ఏ శ్రీనివాసులు ఏఎస్ఐ బాలరాజు పరిశీలించి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు వరంగల్ రూరల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట మండలం డీసీ తండకు చెందిన అంగూతు బుజ్జి రామనాయక్ దంపతుల ఏకైక పుత్రిక రాజేశ్వరి ఈమెకు పన్నెండు సంవత్సరాలు తిరుమాయపల్లిలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల పాఠశాలలో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతుంది రాజేశ్వరికి ఇదే మండలం చందుతండకు బుక్య జ్యోతి గోల్వా నాయక్ దంపతుల కనిష్ఠ పుత్రుడు రమేష్ నాయక్తో వివాహం నిశ్చయమైంది అందుకుగాను మూడు లక్షల కట్నం కూడా ఇచ్చి పన్నెండు మూడు పద్దెనిమిది సోమవారం అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటల యాభై మూడు నిమిషాలకు వివాహం జరిగింది విషయం ఈ నోట ఆ నోట బయటకు పొక్కడంతో విషయం కాస్త పోలీసులకు చేరింది ఐసీడీఎస్ అధికారులతో కలిసి డీసీ తండకు వెళ్లి విచారణ చేపట్టారు అమ్మాయి మైనర్ కావడంతో ఈ వివాహానికి చట్టబద్ధత ఉండదని పెళ్లి చెల్లదని అధికారులు వెల్లడించారు కాగా ఇద్దరి తల్లిదండ్రులను నూతన దంపతులను పిలిపించి విచారణ జరిపించి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి అమ్మాయిని స్కూల్కి పంపి ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు కాగా ఈ వివాహానికి సహకరించిన వారికి చట్ట చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు జోగులంబ గద్వాల్ జిల్లా కేంద్రంలో బంద్ కు కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపునిచ్చాయి మాజీ ఎమ్మెల్యే డికే భరత్ సింహారెడ్డి మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మొండి వైఖరికి నిరసిస్తూ కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి సంపత్ కుమార్ సభ్యత్వం రద్దుకు నిరసనగా భారీ ఎత్తున బైక్ ర్యాలీలు నిర్వహించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అన్ని గ్రామాల నుండి పెద్ద ఎత్తున జిల్లా కేంద్రానికి తరలి వచ్చారు సీఎం డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేస్తూ ర్యాలీ నిర్వహించారు బంద్లో విద్యార్థులు వైద్యానికి వెళ్లే వారికి మినహాయింపు ఇచ్చారు వ్యాపార సంస్థలు బంద్ను నిర్వహించాయి ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు వార్డు కౌన్సిలర్లు నాయకులు గడ్డం కృష్ణారెడ్డి తదితరులు హాజరయ్యారు ప్రశాంత వాతావరణంలో గద్వాల బంధు కొనసాగుతున్నది దీనికి అందరూ కూడా ప్రజానీకం కూడా సహకరిస్తున్న వ్యాపారస్తులకు అందరూ కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి అదేవిధంగా మరి ఎమ్మడే సస్పెన్షన్ కాంగ్రెస్ శాసనసభలు ఎత్తివేయాలి మరి ఎమ్మడే రద్దు చేసినటువంటి శాసనసభలను కూడా మరి ప్రభుత్వం మరొకసారి ఆలోచించి మరి కా తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభలు తెలంగాణ ప్రజల పైన మరి ఉన్నటువంటి సమస్యలు అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించడానికి అవకాశం కల్పించవలసిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గద్వాల కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది గతంలో వారి శాసనసభ్యులు చేసిన బిహేవియర్ కు వారిని కూడా డిస్క్వాలిఫై చేసుకుంటూ ఈరోజు కాంగ్రెస్ వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేస్తే సరైన పద్ధతి ఏమో అని చెప్పి ఆలోచించుకోండి లేకుంటే చట్టం అందరికి ఉండే పద్ధతితో గతంలో వాడు మర్డర్ చేశాడు కానీ అప్పుడు చేయలేదు ఇప్పుడు మర్డర్ చేస్తే పట్టు శిక్షణ ఇస్తామని తప్పు చిత్తూరు జిల్లా రేణుగుంట స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఈ రోజు రాష్ట్ర రెవెన్యూ సంఘం కార్యదర్శి నర్సింహులు నాయుడు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా విషయంలో రేపు కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా విషయంలో రాష్ట్రంలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు పూటకోక మాట చెప్తూ రాష్ట్ర ప్రజలను గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు రేపు తిరుపతిలో రాష్ట్ర రెవెన్యూ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బొప్పిరాజు నేతృత్వంలో రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా విషయంపై కార్యాచరణ ప్రకటించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అండగా ఉంటామన్నారు అంతటితోనే సరిపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేయూతను అందించి సహాయపడి మా వంతు సహకారం మేము ఉద్యోగస్తులైనా కానీ 
ఏ రకంగా సాగించుకోవాలా అనేదే మేము ఇప్పుడు ప్రధాని ధ్యేయంగా రేపు మీటింగ్ పెడతా ఉన్నాం తిరుపతిలో ఇందులో బాగుపడతారు దేశం బాగుపడతారు కానీ రాజకీయ నాయకులు నాలుగేళ్ల తర్వాత అయినాక ఒకరి మీద ఒకరు దుమ్మెత్తి పోసుకొని మనల్ని ప్రజల్ని ఉద్యోగులకి గందరగోళంలో పడేసి తిక్కమక్క సృష్టిస్తా ఉన్నారు ఖమ్మం జిల్లా పెనుమల్లి మండలం విఎం బంజర్ గ్రామానికి చెందిన మేడిగుండ గోపి దేశ సంచారం చేయడానికి వెళ్లాడు మేడ బుడుగం జంగం కులానికి చెందిన గోపి కుల వృత్తి కోసం దేశ సంచారంలో వ్యాపారం చేస్తున్నాడు ఒకరోజు తణుకు పట్టణానికి దగ్గరలో వ్యాపారం చేస్తుండగా గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టి వెళ్లిపోయింది అక్కడ ఉన్న పోలీసులు స్థానికుల సహాయంతో ఏలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు అక్కడి వైద్యులు గోపి వెన్నుపూసకు బలంగా గాయమైందని తెలుసుకుని శస్త్ర చికిత్స చేశారు ప్రాణపాయం నుంచి బయటపడిన గోపికి తన రెండు కాళ్లు చచ్చుబడిపోయాయి విషయం తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కసారిగా కుంగిపోయారు గోపి తండ్రి కూడా దేశ సంచారం చేస్తూనే ఐదు సంవత్సరాల క్రితం కన్నుమూశాడు కుటుంబాన్ని పోషించే గోపి మంచానికి పరిమితం కావడంతో కుటుంబ పోషణ భారమైపోయింది గోపి సన్నిహితులైన దుర్గయ్య ఏసురత్నం మరియు కుల పెద్దలు ఇంకొంతమంది సహ సహకారాలు అందించడంతో ఇప్పటి వరకు అలాగే జీవనం కొనసాగిస్తూ వచ్చారు గోపి వికలాంగుల కోటాలో పెన్షన్ కు అప్లై చేశాడు గోపి కానీ ఉపయోగం లేకపోయింది తన తండ్రి దేశాటనలో చనిపోవడంతో స్థానికంగా మరణ ధృవపత్రం ఇవ్వలేదు దానికి కారణంగా తల్లికి విధంతు పెన్షన్ రాకుండా పోయింది తన నాలుగేండ్ల కుమారుడికి ఆధార్ కార్డు నమోదు చేయించగా ఆడపిల్లగా ఆధార్ కార్డు ఇవ్వడంతో స్థానికంగా అంగన్వాడీ స్కూల్లో జాయిన్ చేసుకునేది గోపి కుటుంబం ఎప్పుడు దేశ సంచారంలో ఉండడంతో రేషన్ కార్డు రద్దయింది రేషన్ బియ్యం కూడా రావడం లేదు గోపి భార్య అయిన మాధవి ప్రతిరోజు కూలి పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంది అధికారులు తమపై దయ చూపి తమకు ప్రభుత్వ పథకాలు అందేలా చేయమని ఈ కుటుంబ సభ్యులు ప్రాధాయపడుతున్నారు ఎవరైనా దయ హృదయం కలవారు తమ కుటుంబానికి సాయం చేయగలరని వారికి మేము జీవితాంతం రుణపడి ఉంటామని ఈ కుటుంబం మొత్తం వేడుకుంటుంది సంబంధించిన నిడుగొండ గోపి అతని తండ్రి పేరు మల్లయ్య మేము వేచ కులానికి చెందిన వాళ్ళం మేము దేశ సంచారాలు తిరుగుతూ వ్యాపారం చేస్తూ పొట్ట పొట్ట కొరకు ఎన్నో విద్యలు చేస్తూ బతుకుటేవాళ్ళం కనుక మొన్న రెండు సంవత్సరాల కింద తనుకు వెళ్తుండగా వ్యాపార నిమిత్తంగా తలుకు తనుకు వెళ్తుండగా గుర్తు తెలిసిన వామనం వచ్చి ఢీకొట్టడంతో అతను ఎన్ని పోస రెండు కాళ్ళు దెబ్బతిన్నాయి అక్కడ ఉన్న స్థానికులు అక్కడ ఉన్న స్థానికులు గవర్నమెంట్ ఏలూరు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి తరలించారు ఆ డాక్టర్లు వైద్యం చేస్తూ డాక్టర్లు చేసి వైద్యం చేసి ఇతను రెండు కాళ్ళు రావు ఎన్ని పోసి దెబ్బ అయిందని చెప్పి వైద్యం చేసి విజయ మందిరం పంపించారు ఇతను ఉండటానికి స్థలం లేదు నిరుపేద కుటుంబం గల వాడు వాళ్ళ తల్లి చనిపోయి నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది తల్లికి కూడా పెన్షన్ రావట్లేదు రేషన్ కార్డు కలిగి పాత రేషన్ కార్డు రేషన్ కార్డు కలిగి ఉన్నది ఆ రేషన్ కూడా ఇప్పుడు రావట్లేదు బంద్ అయింది అతను తల్లికి పెన్షన్ రావట్లేదు అబ్బాయి కూడా పెన్షన్ రావట్లేదు ఉండటానికి స్థలం లేక నిరుపేద కుటుంబంతో భార్య ఒక భార్య మరి వాళ్ళ వాళ్ళకి అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి కలిగాడు రెండు సంవత్సరాలు పిల్లోడు పిల్లోడు తల్లి కూడా ఆరోగ్య స్థితిలో బాగలేదు ఆమె కూడా దే బయటికి వెళ్ళి సంపాదించే స్థితి కూడా లేదు వాళ్ళకి ఇంటికి స్థలం కూడా ఇంటి స్థలం ఉంటా స్థలం లేదు ఉండటానికి గుడిసె లేదు వేరే స్థలంలో మేము అందరం కలిసి ఒక గుడిసెను ఏర్పాటు చేశాము మేము తగు సాయం కూడా కత్త కొత్త మాకు నచ్చిన సాయం జనాలని పోగు చేసి చంద పోగు చేసి అతను జీవన ఉపాధి కొరకు కాస్త కోసం అందిస్తున్నాము రేషన్ కూడా రావట్లేదు బియ్యం అన్నం అనుకుని తినడానికి కూడా మేము తలా కేజీ బియ్యం పంపిస్తున్నాము వీళ్ళకి మీరు దయచేసి ప్రభుత్వ అధికారులు దయచేసి వీళ్ళ మీద దయ ఉంచి వీళ్ళకి ప్రభుత్వ తరఫున వచ్చే నిధులను వాళ్ళకి వచ్చి మంజూరు చేయగలరు వాళ్ళకి పెంచిన వాళ్ళ తల్లికి వితంతు పెంచిన అబ్బాయికి వికలాంగులు పెంచిన ఇప్పించగలరు దయచేసి ఈ రోజు పేద కుటుంబాలకు చెందిన వాళ్ళు కనుక మీరు కూడా దయచేసి ఆలోచించండి అతను చాలా నిరుపేద కుటుంబం ఒక్కోసారి మూడు సార్లు మళ్ళా చుట్టూ తిరిగాడు కానీ ఇతనికి ఎవరు అతను గ్రహించలేదు మీరు కూడా ఇప్పుడు నుంచైనా గ్రహించి అతను న్యాయం చేయగలని మన ప్రభుత్వాన్ని మన అధికారులని కోరుతున్నాను